որցենք խոսանք ինժեներական մարտահարավերների մասին, որոնք առաջանում են մեքենայական ուսուցման հենքով տեխնոլոգիաներ արտադրելու պրոցեսում։ Ես կրիսպ ընկերությունում եմ 3 տարուց ավել արդեն, ընդհանուր Software development 20 տարվա պլյուս փորձ ունեմ ու իմ բեկգրաունդը կել է իդեյ աշխարից։ Ինչ եմ անում, ես կրիսպում, հա, ասեցի արդեն երեկ տարի կրիսպում եմ, բայց ինչ եմ անում։ Ամենա հեշտ պատասխանը ես Technology Engineering թմի կամ այլ կերպ մենք իրան անվանում է SDK թիմ, ղեկավարն եմ, ղեկավարմ եմ տասերկու ինժիներներից բաղկացած թիմ ու հիմնական գործառույթը պրոդուկթայս անելնա մեր ծեխնալոգյաները, որոնք որ մեր շատ խելոգ ու պայցար մտքերը ռիսերջի գեներացնում են։ Ես նաև հաճախ շպվում եմ ստեկոլդրների հետ և արդակին կաստմրների հետ, որպեսի հասկանամ թե ինչ պահանջար կա նաև ծեխնալոգյաներում, ինչ լիմիտեշնն է, ինչ սահամաների մեջ պետք է նրանք տեղավորվեն։ Եվ կանի որ պաշտոնս նաև խեկավար պաշտոնը, բնականաբար ես պրմոտ եմ անք գրիսպի արժեքները, թե կոմպնի ներսում և թե դրսում։ Ես ամեն ինչը, որ ասեցի, սակայն սենց առաջի այասկից, որև է աղեր Եկեք ուրեմը հասկանանք ինչն է, որ ML սպեցիվիկա հայմ գործի մեջ, կամ ինչ է, որ մենք անում ենք այհենց ML-ի հետ կապված, մշին լրնինգի հետ կապված, մեկենայական ուսուցման հետ կապված։ Առաջի էրդին միատ գանք սենց կոնցեպտի որ մոդելը ստանանք, հասկանանք մաթեմատիկական տեսանկյունից ոնց այդի լուծվում, բայց մոդելը ստանալը կամ իրան թրեին անելը դա անդամենը մի մասը, երբ որ մենք սովորասնում ենք մոդելին, այվ ոնցոր դավի� լավ, ինչոր նոր բան սովորի ու բարելավի որակապես իր արվող գործը։ Այդ բարելավելը ստուգվելու է այն պուլում, որը կոչմ է ինվերենս, այսինքն տրենինգը դա մի պուլա եվ որ մոդելը սովորումը, ինվերենսը դա մի պուլա պրադակշնում արդեն ոնց է ենք է աշխատում, ինչպես են մոդելները իրենց դրսևորելու, երբ որ տեսնելու են միջև էտ չտեսած տվյալնել, ոնց են իրանք աշխատելու հենց պրադուկտի մեջ։ Երբ որ մեր ռիսերջ թիմը արդեն MLQA ինչ-որ խորորդներ ատալից, բարելավում է մոտել և այլն, և որ այս մոտելը արդեն մոտելում է ռիլիզի, MLI մաթեմատիկական տենսանկյունից խնդիրը արդեն լուծում ունի ու այդ լուծումը կիշտ է շատ աշխատում ծանկությունը առաջանում հասկանալ, թե իրական աշխարում ոնց դա կաշխատի։ Հիմնականում ML մոդելները մեր մոտ մշակվում են Python լեզվով ու իրանց համար շատ հարմար գոյություննեցող Machine Learning Frameworkների կիրարմամբ, հա։ Սակայն հենց այդպես այդ կան էլ տեղ ինչի, որակի տեսանկյունից այո, հնարավորա գնահատել, որինակ այդ նույն աղմուկի հերացման ծեխնալուգյան իչկան լավա աղմուկը մաքրում եվ այլ են, բայց պերվորմնսի տեսանկյունից այդ կան էլ հասկ 
եւ ինչով ենք զբաղվում ստանում ենք research թմից մոդելի նկարագրության ֆայլերը նրա կշիռները մեքենայական ուսուցման եւ հարմար ինտերֆեյս ենք տալիս իրան օգտագործելու որպես տեխնոլոգիա հենց հենց API որ նշված է այստեղ մենք սարքում ենք Christ Media SDK կոչեցյալը որը իրանից ներկայացնում է ինչ եկեք նայենք մենք հասցնում ենք AI Magic այդպես ասած մեր կաստմերներին որոնցից մեկը հենց Crispy application-ն է ուզեմ ոնց որ տարբերակ ենք հա Crispy application ու Crispy SDK կամ Crispy ստեղծած տեխնոլոգիաներ Crispy application-ը այն 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 որ դուք բոլոր գիտեք գիտեք որ ինքը Spain Macum ու Windows-ում է բայց Crispy SDK-ը ինքը մի քիչ ավելի ավելի wide range ունի ավելի մեծ ծածկույթ ունի մենք տալիս ենք JavaScript JavaScript եւ C++ SDK-ներ ստեղ կարևոր հանգամանք այնա որ մեր տեխնոլոգիաները մեծամասնությունը աշխատում է հենց device-ների վրա այդպես ասած on edge և ի տարբերություն ունեցող ասի հենց Crispy հիմնական application-ի SDK-ը ինքնիրանով աշխատում է 6 պլատֆորմաների վրա բոլոր desktop պլատֆորմաների վրա Windows, Mac, Linux, երկու մոբայլ պլատֆորմաների վրա iOS, Android եւ web պլատֆորմաների վրա, որը որ web assembly միջոցով ու JavaScript միջոցով հասանել է դառնում այդ տարբեր բրաուզերների մեջ բրաուզերների սպորտը վերևը տեսնում եք Edge-ն, Safari-ն, Firefox-ը ու Chrome-ը նաեւ պետք է նշել որ կախված նրանից թե որտեղ պետք է տեխնոլոգիան աշխատի իր համար հնարավոր է որ հասանելի լինեն տարբեր կոմպյուտ ռեսուրսներ հա կոմպյուտ փավերը կարա տարբեր լինի հարդվեր որի վրա ինքը պետք է աշխատի կարող է տարբեր լինել եւ մենք նայած թե որ տիրույթ ունա իր արվելու տեխնոլոգիան դրա համար փորձում ենք լավագույն լուծումը տալ եթե պետք է միայն CPU վրա աշխատի եթե պետք է GPU օգտագործի նաեւ հետո կորանանք էլ ինչ կարա օգտագործի նո AI ատեղ նկարած է դա AI չիպերն են կամ հատուկ մեքենայական ուսուցման համար չիպեր են արդեն արտադրում ու ամենա կարևորը մենք հասանելի ընդունություն ենք ապահովում թե Crispy product մին եւ թե մեր external customer-ներին այդ տեխնոլոգիաներին հա այդ տեխնոլոգիաները որոնք են ես արագ անցնեմ արդեն դրսերը մասին խոսացվել է հիմնականում 3 ոլորտից են աուդիո վիդեո եւ տեքստ ստեղ որոշ մասը այս տեխնոլոգիաների արդեն արկայա ու հնարավոր է օգտագործել ու մեր կաստմերներ օգտագործում են որոշները դեռ աշխատանքի աշխատանքային փուլում են որոշները research-ի փուլում են որոշները արդեն SDK դոմեինում են եւ եթե աուդիոն նայենք աուդիոից մենք ունենք աղմուկի հերացման տեխնոլոգիան որը հայտնի ենք եւ դարձել նաեւ կա ոնց որ ձայնի cancellation-ը այսինքն մեկ այլ speaker-ի ձայնի cancellation-ը automatic speech recognition արդեն խոսվեց այս բոլորը արդեն ինչ որ տեսակի ինչ որ վերսերով արդեն available են մեր SDK մեջ վիդեոյի տեսանկյունից այս այն արկա որ արդեն գոյություն ունի ու աշխատում է այդ selfie segmentation տեխնոլոգիան է այսինքն այդ virtual background-ներ այլ կերպ ասած եւ նաեւ մտածում ենք այս beautification-ի visual emotion detection-ի մասին քստի տեսանկյունից summarization ու sentiment detection տեխնոլոգիաներն են որ they are development-ի մեջ են հիմա մի քիչ ավելի մարանք հասկանանք ինչ քայլեր են SDK թմի կամ այդ technology engineering թմի առօրյա գործառույթները եւ արդեն գանք ուն challenge-ներին որոնք որ մենք ունենում ենք հա առաջի քայլը կարող ենք համարել feature implementation-ը այսինքն ասացի մոդելը ստացել է research team-ը այդ մոդելը ինչ որ խնդիր է լուծում բայց այն պետքա էֆեկտիվ 
implement anel, I think Gerel, C plus Lesbov, Kam, Voros Depkerum, Nunis, Kavali, Satsar Makardaki, Lesnerov, Vorinka Aragashati, Vorinka Tarbor platform, and even Ashati. At Arachi Hantire, hence Haskanal algorithm, Haskanal pre processing step, post processing step, the spray Kira Rutsunate. Եվ կարևոր է հասկանալ թե հենց նեյրոնային ցանցի ինֆերենսը ոնց են կազմակերպելու։ Դա implementation-ի stage-ը։ Բացի implementation-ից զուգահեռ պետք է հասկանանք թե կոնկրետ ինչ API-ով ենք տալու այս տեխնոլոգիան մեր քաստմերներին, որ բաներն ենք հասանելի դարձնելու ու ոնց, Արդեն նշեցի կարևոր է հասկանալ թե որ պլատֆորմների տակ է այդ ամեն ինչը աշխատելու թե հարդվեր տեսանկյունից թե օպերացիոն համակարգի տեսանկյունից եւ ի վերջո օպտիմիզացիան ամբողջ նպատակը C++ ով գրելու կամ ավելի low level լեզուներով գրելու այնա որ օպտիմալ աշխատի արագ աշխատի ու լավ performance ցույց հիմա գալիս ենք բուն թեմային թե արդյոք այս 4 քայլերի մեջ մենք ինչ չալենջներ ենք տեսնում ամենօրյա մեր կռիվը ինչի հետ է առաջինը գնանք հենց ֆիչեր իմպլիմենտեիշնից արդեն ասացի թե սպե ալգորիթմի ինտեգրացիան է երբ որ պետք է այդ թայմ սերին օրինակ վերածել որ երի տրանսֆորմացիայով կամ բան պետք է ինչ որ գիտելիք հասկանալ թե այդ ամեն ինչը ոնց է աշխատելու ոնց պետք է թարգմանվի եւ այլն Երկրորդ հարցը state of the art NN architecture integration։ Այսինքն արդեն ասացի մեր գիտնականները ստեղծում են լավագույն տեխնոլոգիան ու հաճախ դա լրիվ մեկ այլ նորարական ցանց է։ Դա ուղակի եղած ցանցերի օգտագործում չի։ Ուստեղ պետք է ալնում հասկանալ թե ոնց ենք մենք դա C++ լեզվով ու եղած գրադարաններով ու եղած միջոցներով իրականացնում։ Design-ի հետ կապված որոշակի որոշումներ, ինչպիսի կօրինակ արդեն ասացի, ինչ framework ենք օգտագործելու, ինչ inference engine ենք օգտագործելու, այսինքն ոնց ենք մենք այն մեխանայական ուսուցման հետ կապված մասը, են որ ասում էի իրան հենց տեսնա թե ինքը ոնց է իրական աշխարհ աշխատում, թե ինչի միջոցով ենք դա աշխատացնելու, ինչ մաթեմատիկական լայբրերներ ենք օգտագործելու, եթե օգտագործելու ենք third party կամ եւ այլն։ Նաև քանի որ սկզբնական ոնց որ պրոտոտիպային իմպլեմենտացիան գալիս է research թեմի ու Python-ով իրենք հաճախ չեն ինչպես երկար մտածում թե ինչ մեթոդներ են օգտագործում ինչ dependency-ներ կարաբերի այս կամ այն մեթոդը C++ է աշխարում հաճախ որևէ մեթոդ որևոր Python-ում շատ հեշտ available է ինքը հենց այդ framework-ների մասը ու կա C++ է աշխարում հաճախ նրան պատրաստի գտնել դժվարը կամ այն ինչ որ գտնում ես ինքը էֆեկտիվ չի ու պետք է զրոյից իմպլեմենտ անել այսինքն ստեղ նաև պետք է ասնենք որոշում արդյոք օգտագործելու ենք third party ինչ որ համակարգեր թե մենք մերն ենք գրելու թե մեկ այլ ձևով ենք դա անելու API design-ը արդեն նշեցի որոնք են ստեփերը ասեցի customer facing API definition այսինքն ոնց են կոնկրետ Customer-ին տալու մեր տեխնոլոգիան real time versus offline այսինքն աշխատելու է մեր մոդելը իրական ժամանակում այ ասենք հենց իմա խոսում եմ աղմուկը մի ար ժամանակ մաքրվի թե դա փոթի լինի post processing այսինքն ինչ որ մի ֆայլը վերցրվում է սերվերի վրա կամ թե կուս ոչ սերվերի վրա կարող է հենց device-ի վրա process արվի ու վերջնական արդյունքը տրվի ստեղ մեծ տարբերություն կա real time է սպանանում թե offline technology-ը ու post processing-ը մոտեցումներն են տարբեր ռեսուրսներն են տարբեր ամեն ինչ ուրիշ է նաև այս մոդելներ հաճախ ունենում են պարամետրներ որոնք հնարավոր է ցյունանել կամ compile time կամ run time կամ որոշ պարամետրներ նույնիսկ կարող են գնալ կոնֆիգուրացիոն ֆայլերի մեջ եւ նույնիսկ production-ի ժամանակ ցյուն արվեն tweaker tweaker մեն հայեր են բառեր եք կներեք չգիտեմ եւ ի վերջո հա այդ ամբողջը ոնց ենք պատետավորում 
ինչ լուծումներ ենք տալու, ասեցի արդեն տարբեր ծեխնալոգիան ներկա, արդյոք դրանք իրար հետ ենք տալիս, թե ամը մեկ առանձին պատետով, Competibility Challenge-ները էլի մասամբ նշել եմ, ոպերացյոն համակարքերը, որոնք ենք սպորդանում, Hardware-ը, Արխիցիկ տուրաները, որոնք ենք սպորտ անում, հիմնակ անում սրանք են, ես նշել եմ են ինչ-որ մենք սպորտ անում ենք են ինչ-որ կա, որ ակսելրատրները, դետիքետի ջիպյունները կամ էմել չիպերն ենք ոգտագործենու իրանք ոչ բոլոր կամպետորների վրական, իսմ ենք ուզում ենք, որ կրիսպա աշխատի շատ դիվայսների վրա, այսինք էտ է GPU է լոգտագործելու լինենք, համադաբար մեր թարգետը լինելու է հենց ինտեգրեիթիտ GPU-ները, որը որ ինտելի կամ որինակ VPU, GNA, Apple Neural Engine-ը ունի, որ էլի, այս հասանելի է միայն Apple-ի դիվայսների վրա, եթե Nvidia, կուդա Enabled Nvidia դիվայսներ կան ապատեղել, ոտեղ իրա լուծումները կարալինի և այդպես շարնակ, այսինքն սա եվս մի խնդիրա, որ պ սպեսիվիկ կեսերի վրա խորանում ենք։ Ու արդեն նշեցի է Third Party Library-ների մասին, բայց նաև մեկ ալ ասպեկտից նա ենք, Library-ների լայսնզինգը, արդյոք կարելի է իրանց ոգտագործել կորպորացիվ լուծումների մեջ, արդյոք առաջիվ սլայդը ոպտիմիզեշնի սկոպի որոշում նա այսինքն տիրույթը, արդե մի կիչ խոսացի, պլատվորմ սպեսիվիկ ոպտիմիզացյաններ անելու ենք, թե չէ, ինչքան խորն ենք գնալու անելուց, վրեինվորկի մակարդա� Optimization target-ները, հիմա target-ների տեսանք ունից նա ենք, հա, ինչն ենք optimize անում, կարող ենք optimize անել size-ը, size optimize անելու մասին խոսում ենք հենց մոդելների չապերի մասին առաջի արդին, որը որնակ վեյթերի կանակը կճացնել նա, դա ML researcher-ներ որը ոնցոր վեյթերը իրանք պրիսիժնը իրանց կցելու միջոցով հնարավորա ավելի փոքրացնել և այդ փոքրացնելով ոչ միայն շահում ենք իրականում չապի մեջ, այլ նաև առակագործության հաճախ։ Բացի հենց մոդելների ոպտիմիզացիայից � ինքն էլ կարա ոպցիմալ գերվացել նի կամ ոչ, նրա մեմրի վուտպրինտ նա կարևոր, ձիսկի վուտպրինտ այսինք է ինչքան ավայլի չապը, ինստալեցեր ժամանակ ինչքան ենք ավելացնում մեկաբայտով, գուծ է նաև գիգաբայ� Performance Optimization, ստեղ ավելի շատ CPU Utilization GPU, թե որն ենք ոգտագործելու, որ մասն ենք կցելու, որ տեղ, կա ինչ-որ կտորներ, որ ավելի սպեսիվիկ են, ավել լավ կաշխատ են GPU-ի վրա, կան կտորներ, որ չարժի տանել, ատեղ ինչ վակտրներ ենք հաշվի առնու� փորձում ենք նենց անենք, որ մեմրի կոպիների կանակները կճացնենք, GPU-ի, CPU-ի կոպի չանենք, որտև էդ շատ եկսպենսիվ գործողությունները։ Նաև եթե կան կո պրոցեսրներ, արդեն նշեցի, Apple Neural Engine, GNA, VPU և այլն, 
դրանք ոնց ենք օկտագործում, օկտագործում ենք թե չէ։ Եվ նաև power consumption է, այս վերջերս շատ կարևոր մետրիկա է դարձ consumption-ը, որովհետև բոլորը նայում են ի վերջո թե ինչքանը ծախսում էներգիա, այս ինչ համակարգը կամ այս ինչ լուծումը։ Հիմա պետք է փորձենք հասկանանք լավ, իտոգում սրա տակից ոնց ենք դուրս գալիս։ Շատ մանամասըն չէ մասի, ուղակի մոտավորապես կբացատրեմ մեր ես դեկայ արխիցիք տուրան, իրանից ինչ աներկայասնում ու ոնց ենք որոշել բաժանել։ Ամենա վերևի կապույթ լերը, որ տեսնում եք, դա ենա ինչի հետ շպվումա էնդի ուրը, դա հիմնականում մի լերի վրա, որը ապստրակտա անում, այսինքը կողարկումա տակի ամբողջ բարդությունը, թե CPU-ի վրա է աշխատելու, GPU-ի վրա է աշխատելու, թե այլ ռեսուրսի վրա, ինչ օպերացյոն համակարքի վրա է հաճախ ետելակողարկված � ավելի շատ մեր վրենվորկ թմի կամ API թմի աշխատելու դոմենն է, ոլորդն է, որտեղ որ ծանկացած նոր ձեխնալոգիա գալիս է որպես նոր վրեն պրոցեսըր, պատկերասեք որպես նոր վիլտր կամ ընդհանապես, ինչո մի բան, որբ Սրանք շատ կախված են հենց պլատվորմից, այսինքն է տեսնում է գրացա Platform and Third Party Library Dependent Code։ Այսինքն այս լևլից ներքև լուծումները սնչ չուղավորվելու են ու գնան աստ նպատակա հարմարության ամեն պլատվորմի համար իրեն մենք չենք կարող անա ստեղծենք էվեկցիվ ես դեկա ու չենք կարող անա են մոդելները, են ծեխնալոգյանը, որ անդհատ ավել անում են, պեշտ ինտեգրենք էղաց կոդին։ Հիմա մի կիչ խորանամ նաև այդ նյուրլ պլատվորմի մասով, էլի ինչ-որ ապստրակշն ենք մտացել, տարբեր հարդվեր վենդրների մոտ ու տարբեր պլատվորմերի տակ, տարբեր ինվերս ենջիններ են ավելբլ, հասանելի, ու մենք փորձում ենք սպորթանենք OpenVinon, CoreMLը ու ONX ներկայացունները, բայց նաև ո եղաց այդ լուծումներից, այդ ինվերնս համակարքերից ոչ մեկը մեզ բավականաչապ լավ արդյունք չի տալիս, ու մենք ստիպված ենք լինում իչնել ավելի խորը մակարդակների, հաճախ իրականացնել, իմպլմենտանել, գրել ներոն մեկը ալգիպրայի գործողությունների գրադարանն է, մեկը պոնարվորությունը տալիս տարբեր ինվայրմտներում աշխատասնել է տամեն ինչը, ու ստեղ արդեն լուծումները գնում են ավելի սպեցիվիկ ու առանձին ճուղերով։ Ստեղ այդ էրկու թիմնել, որ ասեցի, իրենք մեր ընդհանուր թեկնոջի ինջիրերենք թմի մաս են։ Հիմա փորձենք վերան անկես ամեն ինչից որ սենց երկար խոսացի ու ասկանանք, բայց ինչ նա, որ մեզ ոգնումա այս հենց բարդ համակար� այստեղ գրել են Basis of Crisp Success, իրական ուսա վերաբերում ոչ միայն իմ թմին, այլ գլոբալ իմ աստով, ես փորձել եմ Սամրայս անում բոլուրը, Math and Physics, ինչի, որովհետև պետք է հասկանալ դեսպ է, ատեղ շատ 
ֆիզիկայի ու մաթեմի գիտելի քապետք, որը որ հնարավորություն կտա ձեզ իրոք հասկանալ թե ինչա տեղի ունենում։ հասկանալ մեշին լեռնինգը ու դիպ լեռնինգը։ Տես լավ չխոսացվեց մեշին լեռնինգ ու դիպ լեռնինգը ինչ են, հա, մենք AI ենք ասում, AI sub branch ML նա մեշին լեռնինգն է։ Դրա sub domain-ը դիպ լեռնինգ է, այսինքն խորը ներունային ցանցերն են։ Այս ամեն ինչը լավ հասկանալու համար ձեզ մաթեմն ու ֆիզիկան շատ ապետք։ Եվ ընդհանրապես մաթեմն ու ֆիզիկան ամեն ինչի հիմքն են, դրա համար խորթ եմ տալիս խորանալ միջև վերջ այդ ամեն ինչի մեջ։ Կոմպյուտեր սայենս, էլի պակաս կարևոր չի։ Կոմպյուտեր սայենսը մեզ հնարավորություն է տալի հասկանալ այն ինչի վրա ենք մենք աշխատում, այն գործիքը, այն ինվայրոմենտը, որում մենք աշխատում ենք։ Եթե մենք չպատկերացնենք տակը ինչա տեղի ունենում, երբ որ ես կոդը գրում եմ ու սեղմում եմ աշխատացնելու կոճակը, ոչ մի բան չի ստացվի։ Ալգորիզմ ու դատա ստրակչերս։ Սա մեզ պետք է նրա համար, որ մենք մեր կոդը գրենք ճիշտ, էֆեկտիվ, որ ինքը լավ աշխատի։ Ու սիստեմ պրոգրամինգ, պետք է հասկան ընդհանուր առմամբ ապերացիոն համակարգի մասշտաբով եւ ավելի ցածր, հա, ինչա, ինչա աշխատում ոնց է աշխատում ու մեզ պետք է դա նրա համար որ օպտիմիզացիաները անենք նույնիսկ ասելի մակարդակով հա նույնիսկ իշնենք միջև վերջ եւ ոնց որ ավարտելով փորձենք հասկանանք հա որն է հիմնական մեսեջը այսօրվա խոսակցության ժամանակ ունեք երիտասարդեք գնացեք խորացեք ուսումնասիրեք ու միջև ուղն ու ծուծը ուսումնասիրեք այդ ամեն ինչը շիշտ ապել մտնել ինդուստրիա ու գնալ հեշտ լուծումների հետևից։ Պետ չի գնալ շատ փողի հետևից, որ որ արագա։ Որտև լոնգ թերմ, եթե դուք վունդամենտալ գիտելիք ունենակ, դա ավելի կարևորա։ Ու ձեր համար նոր դրներ կբացի։ Աշխարի մասշտաբով իմացեք, որ այդ ինժիներները, այդ մասնագետները պակասում են։ Ու դուք շատ բարակ նիշայում եք գտնվելու, որը որ մեծ պահանջարկ ունի։ Dive deep into math, physics, CS and ML, արդեն ասեցի սա։ Եթե դուք ուղակի software engineer եք, ոնց որ ես էի, եվ ինչ-որ պահին գիտակցում եք, որ ML-ը նոր տրենդա ու ML-ը կարևորա ու ուզում եք հասկանակ, հա։ Գնացեք, թարմացրեք ձեր մաթեմատիկայի գիտելիքները։ Գնացեք, սովորեք ML-ի կոնցեպտները։ Եվ ի վերջո կիրառեք այդ ML-ի կոնցեպտները ձեր տեխնոլոգիաներում։ Աշխատեք կրիսպում, թե մեկ այլ ընկերությունում, փորձեք հասկանալ ինչ է ML-ը ու փորձեք կիրառել։ Եվ ընդհանուր բոլորի համար, եթե դուք եկել եք այստեղ, ապա դուք արդեն մի քայլ արել եք դեպի ավել լավ հասկանալու, թե ինչ է AI-ը ու ինչ է իրա աշխարհը, հա։ Դե եկեք այդ մի քայլով չսահմանափակվենք, երկրորդը անենք, երրորդը անենք եւ այլն։